கிறிஸ்துவுக்கள் அன்பார்ந்தவர்களே நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலே நாம் சற்று நேரம் ஆராயும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத வாக்கியம் சங்கீதம் நூற்று நாற்பத்தி மூன்றாவது சங்கீதம் பத்தாவது வசனம் உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு போதி தருளும் நீரே என் தேவன் உம்முடைய நல்ல ஆவி என்னை செம்மையான வழியிலே நடத்துவாராக பிரியமானவர்கள் இங்கு பார்க்கும்போது தாவித் ராஜா ஆண்டவரை நோக்கி ஒரு முக்கியமான ஒரு விண்ணப்பத்தை கேட்கிறார் ஒரு மிக முக்கியமான விண்ணப்பத்தை அவர் கேட்கிறார் உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு போதி தரலும் உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு போதி தரலும் பிரியமானவர்களே இந்த நாட்களில் எத்தனையோ பேர் யார் யாருக்கோ பிரியமாயிருக்க விரும்புகிறார்கள் கணவன் மனைவிக்கு பிரியமாயிருக்க விரும்புகிறார் மனைவி கணவனுக்கு பிரியமாக இருக்க விரும்புகிறார் பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளைகள் பிரியமாயிருக்க விரும்புகிறார்கள் பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்கள் பிரியமாயிருக்க விரும்புகிறார்கள் தான் அதிகமாக நேசிக்கும் ஒருவருக்கு பிரியமாயிருக்கும்படியாக ஒவ்வொரு மனிதர்களும் விரும்புகிறார்கள் ஆனால் தாவித் ராஜா தன்னுடைய அனுபவத்திலே அவருக்கு தெரியாத ஒன்றை கேட்கிறார் உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு போதி தரலும் ஆண்டவருக்கு பிரியமானதை செய்ய என்ன வழிகள் என்று ஆராய்ந்து அறிந்து அதன்படி நடக்க ஆண்டவரை பார்த்து கேட்கிறார் உனக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு போதி தரலும் பிரியமானவர்களே இந்த நாட்களிலே நாம் பார்க்கும்போது தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்கும்படியாக மக்கள் எத்தனையோ காரியங்களை செய்வதை நாம் பார்க்கிறோம் எத்தனையோ பேர் ஆண்டவருக்கு தங்களுடைய உடைமைகளை கொடுக்கிறார்கள் தங்களுடைய சொத்துக்களை கொடுக்கிறார்கள் ஆண்டவருக்கு என்னென்ன தேவையோ தேவையான பொருட்களை கொடுக்கிறார்கள் பணம் நகைகளை கொடுக்கிறார்கள் எத்தனையோ இடங்களுக்கு புண்ணிய யாத்திரை செல்கிறார்கள் இவ்விதமாக செய்கிறதுனாலே ஒரு மனிதன் சர்வ வல்லமையுள்ள ஆண்டவராகிய தேவனை அவர் பிரியப்படுத்த முடியுமா தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் ஆண்டவருக்கு கொடுத்தாலும் ஆண்டவரை பிரியப்படுத்த முடியுமா நாம் இங்கே யோசிப்போம் பிரியமானவர்களே நாம் இங்கே ஆராய்ந்து அறிவோம் ஆண்டவருக்கு பிரியமான வழிகள் என்ன எந்தெந்த விதங்களினாலே ஆண்டவரை நாம் பிரியப்படுத்தலாம் என்று நாம் பார்ப்போம் முதலாவதாக பிரியமானவர்களே நாம் ஆண்டவருக்கு பிரியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் எப்ரியருக்கு எழுதின புஸ்தகத்திலே பதினோராவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கும்போது அங்கே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றால் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத காரியம் என்று நாம் பார்க்கிறோம் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத காரியம் ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேர்கிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் நம் நம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே தேவனுக்கு நாம் பிரியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் முதலாவதாக நாம் அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும் முழு இறுதியத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு வெளத்தோடும் ஆண்டவரை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு வினாடியும் ஆண்டவர் நம்மை பார்க்கிறார் நம்மோடு கூட பேசுகிறார் நம்மை நடத்துகிறார் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் என்பதை நாம் உணர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஒவ்வொரு வினாடியும் அவரை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் நாம் செய்யும் எல்லா பிரயாசங்களிலேயும் நாம் செய்யும் எல்லா காரியங்களிலேயும் ஆண்டவரை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் 
அவர் இந்த காரியத்தை பார்க்கிறார் நிச்சயமாக இதை ஆசீர்வதிப்பார் என்று நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் வருமென்றால் நிச்சயமாக கர்த்தர் பார்த்து கொள்ளுவார் என்று நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் கடன் தொல்லையா சரீரத்திலே வியாதியா குடும்பத்திலே பிரச்சனையா கணவனிடமிருந்து கடுஞ்சொல் வருகிறதா அல்லது மனைவியிடமிருந்து கடுஞ்சொல் வருகிறதா மேலதிகாரிகளின் கொடுமையா அல்லது அக்கம் பக்கத்து வீட்டாரின் கொடுமையா உன் எதிராளியின் கொடுமையா உன் பிள்ளைகளுக்கு தேவையான படிப்பு கிடைக்கவில்லையா அல்லது சுகம் கிடைக்கவில்லையா எதுவாயினும் பெரிய மாணவர்களே ஆண்டவர் பார்த்து கொள்ளுவார் நம்முடைய ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்டு அருளுவார் என்று நாம் முழுமையாக விசுவாசிக்க வேண்டும் பெரிய மாணவர்களே விசுவாசம் இல்லை என்றால் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியம் விசுவாசம் இல்லாமல் யாரும் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்க முடியாது பிரியமானவர்களே நோவாவை நாம் பார்க்கும்போது ஆண்டவர் நோவாவுக்கு கட்டளையிட்டார் நீ ஜலப்பிரலயத்தினால் நான் உலகத்தை அழிக்கப் போகிறேன் நீ அந்த கப்பலை கட்டு என்பதாக ஆண்டவர் சொன்னார் நோவா தன்னுடைய கப்பலை கட்ட ஆரம்பித்தார் எங்கு தன்னுடைய கப்பலை கட்ட ஆரம்பித்தார் கப்பலை கட்டுகிறவர்கள் எங்கே கட்டுவார்கள் பெரிய மாணவர்களே கடற்கரையிலே தான் கட்டுவார்கள் வெட்டாந்தரையிலே யாராவது கட்டுவார்களா யாரும் கட்ட மாட்டார்கள் ஆனால் நோவா வெட்டாந்தரையிலே தன்னுடைய கப்பலை கட்ட ஆரம்பித்தார் எல்லா மக்களும் வந்து கேட்டார்கள் எதற்காக கப்பல் கட்டுகிறீர் ஆண்டவர் சொன்னார் உலகத்திலே அக்கிரமம் அதிகமாகிவிட்டபடினாலே நான் உலகத்தை ஜலத்தினாலே தண்ணீரினாலே அழிக்கப் போகிறேன் ஆகவே என்னை விசுவாசிக்கிறவர்கள் யாராக இருந்தாலும் யார் வந்தாலும் கப்பலிலே ஏற்றிக்கொள் என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஆகவே நான் கப்பலை கட்டுகிறேன் என்று சொன்னார் எல்லாருக்கும் இது கேலி கூத்தாக மாறியது எல்லாரும் நோவாவை கிண்டல் செய்தார்கள் கேலி செய்தார்கள் கடவுள் தண்ணீரினாலே உலகத்தை அழிக்கப் போகிறாராம் இவரோடு கூட கப்பலில் ஏறினால் பிழைத்துக் கொள்ளலாம் நாம் ஆகவே அவர் கப்பலை கட்டுகிறாராம் என்றெல்லாம் கேலி செய்தார்கள் அதோடு மாத்திரமல்ல பெரிய கேள்வி என்றால் கப்பலை கட்டுகிறவர் கடற்கரையிலே அல்லவா கட்டல வேண்டும் வெட்டாந்தரையிலே ஏன் கட்டுகிறார் என்று கேட்டார் இவ்வளவு ஏலனங்களுக்கு மத்தியிலே அவமானங்களுக்கு மத்தியிலே இவ்வளவு துன்பங்களுக்கு மத்தியிலே இவ்வளவு கடுஞ்சொல்லுக்கு மத்தியிலே நோவா விசுவாசத்தோடு கூட பெரிய மாணவர்களே ஆண்டவர் சொன்னார் அது செய்வார் என்ற விசுவாசத்தோடு கூட தன்னுடைய கப்பலை கட்ட ஆரம்பித்தார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே அவருடைய விசுவாசம் அவரை ரட்சித்தது விசுவாசம் அவரை ரட்சித்தது பெரிய மாணவர்களே நோவாவை ரச்சித்தது நோவாவின் குடும்பத்தை ரச்சித்தது காலம் வந்தது மழை பெய்ய ஆரம்பித்தது நாற்பது நாட்கள் பயங்கரமாக மழை பெய்தது ஜல பிரளயம் வந்தது அப்போது எத்தனையோ மக்கள் வந்து கதவை தட்டினார்கள் கப்பலின் கதவை தட்டினார்கள் ஆனால் ஆண்டவரோ நோவாவின் மூலமாக கடவு கதவை அடைத்து விட்டார் அவர்கள் அவிசுவாசத்தினாலே மக்கள் மரணம் அடைந்தார்கள் என்பதாக பார்க்கிறோம் ஆனால் விசுவாசியாகிய நோவாவோ ரட்சிக்கப்பட்டார் பெரிய மாணவர்களே இந்த நாளிலே நாம் ஆண்டவரை விசுவாசித்து அவருக்கு பயந்து ஒவ்வொரு நாளும் நடப்போம் என்றால் நிச்சயமாக அவரை நாம் பிரியப்படுத்துவோம் என்பதில் சந்தேகமில்லை பெரிய மாணவர்களே ஆண்டவர் நோயாளிகளை குணமாக்கின போது உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்று சொன்னார் அதே போல நம்முடைய விசுவாசம் நம்மை ரட்சிக்கும் நாம் விசுவாசம் உள்ளவர்களானால் இந்த உலகத்தில் நாம் எதையும் சாதிக்க முடியும் பெரிய மாணவர்களே நாம் முழுமையாக நாம் ஆண்டவரை விசுவாசிக்க வேண்டும் என்பதாக பார்க்கிறோம் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரிவுமாயிருப்பது கூடாத காரியம் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் மத்திய எழுதின சுவிசேஷத்திலே ஏழாவது அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கும்போது ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் என்றால் கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடிவீர்கள் தட்டுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கிடைக்கப்படும் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் நாம் ஆண்டவரிடத்திலே கேட்கும்போது ஆண்டவர் நிச்சயமாக நமக்கு தருவார் 
என்று நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து முழுமையாக விசுவாசிக்க வேண்டும் அப்போது நாம் கேட்பதை அவர் தருவார் ஜபத்தில் நாம் எவைகளை கேட்டுக்கொள்கிறோமோ அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று நாம் விசுவாசித்தால் நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் அன்றல்ல பெற்றுக்கொண்டாயிற்று என்று வேதம் கூறுகிறது பெரியமானவர்கள் உண்மையாகவே நாம் கேட்பது தேவ சித்தமாயிருந்தால் நாம் ஜபத்திலே கேட்பது தேவ சித்தமாயிருந்தால் நிச்சயமாக நாம் ஜபத்தில் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது ஜபத்தில் பெற்றுக்கொள்வோம் என்றல்ல பெற்றுக்கொண்டாயிற்று என்று ஆண்டவர் சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே ஆகவே கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் என்றார் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் என்றார் நாம் ஆண்டவருடைய ஜபத்திலே தட்டும்போது நிச்சயமாக திறக்கப்படும் தேவனத்தின் கதவை திட்டும்போது திறக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் என்றார் நாம் ஆண்டவரை தேடும்போது நாம் நிச்சயமாக கண்டடைவோம் அதிகாலையிலே ஆண்டவரை தேடும்போது நாம் நிச்சயமாக கண்டடைவோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு வினாடியும் நம்முடைய எண்ணம் ஆண்டவருக்கு நேராக இருக்கும்போது நிச்சயமாக ஆண்டவரை நாம் கண்டடைவோம் நம்முடைய விசுவாசம் நம்முடைய விசுவாசம் உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் நம்முடைய விசுவாசமே நம்முடைய சத்துருக்களை ஜெயிக்கிற ஜெயம் நம்முடைய விசுவாசமே நம்மேல் பொறாமைப்படுவர்களை நாம் ஜெயிக்கிற ஜெயம் நம்முடைய விசுவாசமே நம்முடைய நம்முடைய எல்லா கஷ்டங்களையும் போக்கும் ஜெயம் பெரியமானவர்களே ஆண்டவர் பேரில் உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு உறுதியான விசுவாசம் உண்டா பெரியமானவர்கள் இந்த நாளிலே நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் உண்மையாகவே நீங்கள் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறீர்களா அவிசுவாசம் பாவம் நாம் ஆண்டவரை விசுவாசிப்பாம் விசுவாசிக்காமல் இருப்பதே பாவம் என்பதாக வேதம் கூறுகிறது நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா ஆண்டவர் சொன்னார் ஆகாயத்து பறவைகளை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை களஞ்சியங்கள் சேர்த்து வைக்கிறதும் இல்லை அவைகளையும் உங்கள் பரமபிதா பிழைப்பூட்டுகிறார் அவைகளை பார்க்கலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா என்று மத்திய கேள்வின சுவிசேஷம் ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே அதோடு மாத்திரமல்ல ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் உடைக்காகவும் நீங்கள் கவலைப்படுகிறது என்ன காட்டு புஷ்பங்களை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் உழைக்கிறதும் இல்லை நூற்கிறதும் இல்லை என்றாலும் சாலமோன் முதலாய் தன் சர்வ மகிமையிலும் அவைகளை ஒன்றை போலாகிலும் உடுத்தி இருந்ததில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்ன அருமையான வசனம் பாருங்கள் பெரியமானவர்கள் என்ன அருமையான வசனம் சாலமோன் ராஜாவை விட அதிகமாக காட்டு புஷ்பங்கள் உடுத்துகிறதாம் அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுப்பதும் அறுப்பதும் இல்லை களஞ்சியங்களில் சேர்த்து வைக்கிறதும் இல்லை என்று ஆகாயத்து பறவைகளை பார்த்து சொன்ன தேவன் காட்டு புஷ்பங்களையும் பார்க்கிறார் அவைகள் உழைக்கிறதும் இல்லை நூற்கிறதும் இல்லை உழைக்கிறதும் இல்லை நூற்கிறதும் இல்லை தன்னுடைய உடைக்காக ஆனாலும் எவ்வளோ அழகாக அவைகளை ஆண்டவர் உடுத்தி வைக்கிறார் என்பதை காணும்படியாக சொல்கிறார் பெரியமானவர்களே இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ வகையான புஷ்பங்கள் இருக்கிறது எத்தனையோ வகையான காட்டு புஷ்பங்கள் இருக்கிறது அவைகளை நான் எங்கு சென்றாலும் அந்த காட்டு புஷ்பங்களிலே அல்லது புஷ்பங்களிலே இருக்கக்கூடிய அந்த கலரை நான் நன்றாக உற்று நோக்குவேன் ஒவ்வொரு பூக்களிலும் இருக்கக்கூடிய கலரை நான் உற்று நோக்குவேன் அந்த கலரிலே உள்ள டிசைன்களை உற்று நோக்குவேன் என்ன அழகான கலர்கள் ஒவ்வொரு பூவும் ஒவ்வொரு விதமான அழகான கலர் எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான பூக்கள் ஒவ்வொரு பூவும் ஒவ்வொரு விதமான கலர் ஒவ்வொரு பூவும் அந்த பூவிலே அழகழகான டிசைன் அந்த டிசைன் எந்த மனிதன் வரைந்தார் எந்த மனிதனும் வரையவில்லை நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வரைந்தார் அந்த பூக்களை உற்று பாருங்கள் அழகான டிசைன் அந்த பூக்களை விதமாக ஆண்டவர் அழகழகாக உடுத்து வைக்கிறார் அவைகள் அந்த பூக்கள் உழைக்கிறதும் இல்லை நூற்கிறதும் இல்லை ஆனாலும் ஆண்டவர் அந்த பூக்களை அவ்வளோ அழகாக உடுத்து வைக்கிறார் அந்த காலத்திலே அவ்வளோ பெரிய சாலமோன் கூட அவ்விதமாக உறுத்து இருந்ததில்லை என்று கூறுகிறார் பிரியமான அப்படி இருக்கும்போது உடைக்காக நீங்கள் கவலைப்படுகிறது என்ன உங்கள் உடைக்காக நீங்கள் கவலைப்படுகிறது என்ன பிரியமானவர்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் விசுவாசியுங்கள் அதே சமயத்தில் ஆண்டவர் இன்னும் என்ன கூறுகிறார் என்றால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று கவலைப்படாதிருங்கள் 
எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று கவலைப்படாதவர்கள் என்று சொல்லுகிறார் நமக்கு தேவையானவைகளை நாம் விசுவாசத்திலே ஆண்டவர் நிலை கேட்கும்போது நிச்சயமாக நம்மை நடத்துவார் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் என்பதாக பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே எனக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி ஞாபகம் வருகிறது பல வருடங்களுக்கு முன்பதாக என்னுடைய சகோதரி சகோதரி இருந்த இடத்திற்கு நான் சென்றிருந்தேன் அப்போது அங்கே அருகிலே ஒரு ஆர்மையிலே இருக்கக்கூடிய ஒருவருடைய மனைவி குழந்தைகள் வாழ்ந்து வந்தார்கள் அப்போது இந்தியாவுக்கும் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு தேசத்திற்கும் இது நடந்து கொண்டிருந்தது அடிக்கடி அந்த இராணுவ வீரரின் மனைவி என்னுடைய சகோதரி வீட்டில் வந்து பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் அவ்விதமாக பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது ஒரு நாள் ஒரு செய்தி வந்தது அந்த செய்தியிலே தன்னுடைய கணவருடைய சொந்தமான அவருடைய பெட்டி அவருடைய உடைகள் வந்து கொண்டிருப்பதாக உடனே அந்த அம்மா மிகவும் வேதனையோடு கூட சென்று அங்கு பார்த்தபோது தன்னுடைய கணவருடைய பெட்டி பொருட்கள் வந்திருந்ததை பார்த்தார்கள் அவர்கள் ஏன் இதை அனுப்பி அனுப்பினார்கள் என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவர்கள் உங்களுடைய கணவருடைய உயிருக்கு யுத்த களத்தில் ஒருவேளை ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கும் அவரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஆகவே இந்த அவருக்கு சேர்ந்த பொருட்களை உங்களுக்கு அனுப்பிவிட்டோம் என்று சொல்லி அந்த பெட்டி படிக்கைகள் வந்தது அந்த அம்மா மிகுந்த துயரத்திற்குள்ளானார்கள் ஐயோ நான் என்ன செய்வேன் என்னுடைய கணவர் மறுத்துவிட்டார் என்றால் நான் என்ன செய்வேன் என் குழந்தைகளை நான் என் எப்படி காப்பாற்றுவேன் என்று சொல்லி அழுது புலம்பினார்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் நடந்தது கடந்தது அவர்களுக்கு சொந்தமான ஒரு சிறுவன் டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி மற்ற குழந்தைகளோடு விளையாடி கொண்டிருந்தான் மற்ற குழந்தைகளோடு அவன் விளையாடி கொண்டிருந்தான் அப்போது அருகில் உள்ள எல்லா கிறிஸ்துவ குழந்தைகளும் அடுத்த நாள் கிறிஸ்துமஸ் ஆக இருந்தபடினாலே தங்களுடைய எல்லா விதமான உடைகளையும் புதிய உடைகளையும் காட்டி சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது இந்த இராணுவ வீரரின் மறுத்து போய்விட்டார் என்று சொன்ன அந்த இராணுவ வீரரின் மகன் அவன் அவர்களெல்லாம் பார்த்து மிகுந்த வேதனைப்பட்டான் இந்த குழந்தைகள் என்னுடன் விளையாடும் இந்த குழந்தைகளினுடைய பெற்றோர்கள் நாளைக்கு கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடும்படியாக அவர்களுக்கெல்லாம் புதிய புதிய அழகான உடைகளை வாங்கி வந்திருக்கிறார்கள் நாளைக்கு அவர்கள் அதை உடித்து கொண்டு சந்தோஷமாக இருப்பார்கள் எனக்கு நாளைக்கு போட்டுக்கொள்ள எனக்கு எந்த உடை இருக்கிறது எனக்கு யார் எடுத்துக்கொள்ள என் தகப்பன் மறுத்து போயிருக்கக்கூடும் என்ற செய்தி வந்துவிட்டது என்று அவன் மிகுந்த வேதனையோடு கூட தன்னுடைய தாயிடம் சென்றான் அம்மா எல்லா என்னுடன் விளையாடும் என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் புது ட்ரெஸ் வந்துவிட்டது கிறிஸ்துமஸ் ட்ரெஸ் நான் என்ன செய்வேன் எனக்கு யார் எடுத்து கொடுப்பார்கள் என்று கேட்டான் அதற்கு அந்த தாய் மனம் நொந்து போயிருந்த அந்த தாய் தன்னுடைய மகனிடம் கூறினால் மகனே நீ கவலைப்படாதே நீ ஆண்டவரிடம் கேள் விசுவாசத்தோடு கூட ஆண்டவரிடம் கேள் அவர் உனக்கு கொடுப்பார் என்று ஒரே வார்த்தையிலே சொன்னார்கள் இந்த சிறுவன் முழங்கால் படியிட்டு ஆண்டவரிடம் ஆண்டவரே கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னீரே கட்டுங்கள் திறக்கப்படும் என்று சொன்னீரே தேடுங்கள் கண்டறிவீர்கள் என்று சொன்னீரே நான் உம்மிடத்தில் கேட்கிறேன் எனக்கு கிறிஸ்துமஸ் ட்ரெஸ் தார் நாளை தினம் போட்டுக்கொள்ள எனக்கு கிறிஸ்துமஸ் ட்ரெஸ் தாரும் என்று அந்த சகோதரன் முழங்கால் படிக்கிட்டு கேட்டான் இவ்விதமாக கேட்டுவிட்டு அவர்கள் வீட்டிலே இருந்தபோது பெரியமான திடீர் என்று வீட்டிற்கு முன்பாக ஒரு டாக்ஸி வந்து நிற்க நிற்கக்கூடிய ஒரு சத்தம் கேட்டது அப்போது இந்த சிறுவன் ஓடி சென்று கதவை சென்று திறந்து பார்த்தான் 
அங்கே நடந்தது அவன் பார்த்தது என்ன தெரியுமா பெரிய மாணவர்களே அந்த டாக்ஸியில் இருந்து அவனுடைய சொந்த தகப்பன் உயிரோடு இறங்கி வந்தார் உயிரோடு இறங்கி வந்து இவனை கட்டி தழுவிக் கொண்டார் இது என்ன இது எப்படி இதை பார்த்த அவனுடைய அம்மா ஆனந்த கண் நிறுவிட்டார்கள் ஐயோ மறுத்து போய்விட்டாரே என்று சொன்ன என் கணவன் உயிரோடு வந்து விட்டார் என்று ஆண்டவரை திரித்தார் தன்னுடைய கணவன் என்ன சொன்னார் தெரியுமா யுத்த களத்திலே நான் அடிபட்டு மரண தருவாயில் இருந்தேன் நான் அணிந்திருந்த என்னுடைய அடையாள அட்டை எங்கேயோ காணாமல் போய்விட்டது நான் மரணத்தின் தருவாயில் இருந்தேன் சில மாதங்கள் நினைவிழந்திருந்தேன் இப்போது நான் நினைவடைந்து சுகமடைந்து நான் உயிருடன் திரும்பி வந்து விட்டேன் என்று சொன்னார் அவர் அங்கிருந்து வரும்போது தன்னுடைய மகனுக்கு புது கிறிஸ்மஸ் ட்ரெஸ் கொண்டு வந்திருந்தார் பெரிய மகன் அந்த சிறுவனுடைய விசுவாச ஜபம் கேட்கப்பட்டது நீங்கள் ஜபம் செய்யும் போது நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா நீங்கள் விசுவாசத்துடன் எதை வேண்டுமானம் ஆண்டவரிடம் கேளுங்கள் அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னார் விசுவாசத்தோடு கேட்கும்போது கொடுக்கப்படும் பெரிய மாணவர்களே என்னுடைய இந்த நாற்பத்தி ஏழு வருட ஊழி அனுபவத்தில் எனக்கு எது தேவை என்றாலும் நான் மனிதர்களை கேட்பது கிடையாது நான் ஆண்டுகளிடம் விசுவாசத்தோடு கேட்பேன் இன்றைய தினம் வரைக்கும் ஒரு நாளும் தவறாது என்னுடைய தேவைகளை ஆண்டவர் அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார் எனக்கு எது தேவை என்றாலும் கேட்கிறேன் ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் பிரியமானவர்களே இஸ்ரேல் மக்களுக்கு ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் மன்னாவை கொடுத்தார் நாளைய தினத்தை குறித்து கவலை இல்லை பிரியமானவர்களே அன்றன்றைக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை ஆண்டவர் அன்றன்றைக்கு கொடுத்தார் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் மன்னாவை இஸ்ரேல் மக்களுக்கு கொடுத்தார் ஒரு நாளும் மன்னா தவறவில்லை பெருமையமானவர்களே நீங்கள் விசுவாசத்தோடு உங்களுடைய ஜபத்திலே உங்களுடைய எல்லாவற்றையும் கேளுங்கள் என்ன கவலை இருந்தாலும் என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் பரவாயில்லை ஆண்டவரிடம் விசுவாசத்தோடு கேளுங்கள் அப்பொழுது கொடுக்கப்படும் அவ்விதமாக ஆண்டவரை நீங்கள் விசுவாசிக்கும் போது நீங்கள் தேவனுக்கு பிரியமானது செய்கிறீர்கள் பிரியமானவர்களே இந்த செய்தியை இந்த நாளிலே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான எனக்கு அன்பார்ந்தவர்களே இந்த நாளிலே நான் உங்களுக்காக ஜபம் செய்ய போகிறேன் இந்த நாளிலே உங்களுடைய கவலை என்ன இந்த நாளிலே உங்களுடைய பிரச்சனைகள் தான் என்ன இந்த நாளிலே உங்களுடைய தேவைகள் தான் என்ன பிரியமானவர்களே எதற்காக நீங்கள் கவலைப்படும் கவலைப்படுகிறீர்கள் உங்களுடைய குடும்பத்திலே பிரச்சனையா உங்களுடைய சரீரத்திலே வியாதியா கடன் பிரச்சனையா உங்கள் குழந்தைகளை குறித்து உங்களுக்கு கவலையா அல்லது வியாபாரத்திலே நஷ்டமா அல்லது தினமும் குடித்துவிட்டு வந்து துன்பம் கொடுக்கும் கணவனினால் வேதனையா அல்லது தினமும் ஓயாமல் காரணமின்றி சண்டையிடும் மனைவியினால் உங்களுக்கு வேதனையா கவலையா பிரியமானவர்களே நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நான் உங்களுக்காக நான் இப்போது ஜபம் செய்ய போகிறேன் நீங்கள் உங்கள் கண்களை மூடி உங்களை சிரித்த ஆண்டவரோடு கூட உங்கள் மனம் திருந்து உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவரிடத்திலே சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் நிச்சயமாக உங்கள் கஷ்டங்களை நீக்குவார் கவலைகளை போக்குவார் அநேகர் தங்களுடைய பிரசவத்தை குறித்து அதிக கவலை உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் ஆண்டவர் சொல்கிறார் பயப்படாதே மற்றும் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் என் கிருபை உனக்கு போதும் உன்னுடைய பலவீனத்திலே 
என்னுடைய பலன் பூரணமாய் விளங்கும் என்று ஆண்டவர் கூறுகிறார் ஆகவே உன் பிரசவ வேதனை குறித்து ஏன் கவலைப்படுகிறாய் சகோதரியே ஆண்டவர் கூட இருக்கிறார் பெரியமானவர்களே என்னோடு கூட சேர்ந்த நீங்களும் ஜபம் செய்வீர்களா உங்கள் கண்களை மூடி மனக்கண்களை திறந்து நம்ம சிஷ்டதான நம்முடைய ஆண்டவரோடு கூட இந்த நேரத்தில் நீங்கள் பேசுங்கள் உங்களுடைய கவலைகள் எல்லாம் ஆண்டவரிடத்தில் எடுத்து சொல்லுங்கள் மனம் திறந்து பேசுங்கள் ஆண்டவர் நிச்சயமாக பதிலளிப்பார் ஆண்டவர் நிச்சயமாக உதவி செய்வார் அவர் ஒருபோதும் கைவிடாத தீவன் என்னை இத்தனை வருடங்களாக நடத்தின ஆண்டவர் என்னை ஒரு நாளும் கைவிட்டதில்லை சில சமயங்களிலே தாமதமாக உதவி வந்தாலும் தவறாமல் நமக்கு உதவி வந்து சேரும் பிரியமானவர்களே நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த நேரத்திலே பேசுங்கள் இந்த நேரத்திலே பேசுங்கள் உங்களை சிரித்த ஆண்டவரோடு கூட நீங்கள் பேசுங்கள் ஜபம் செய்யுங்கள் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் கிருபியில் தகப்பனே எங்களுடைய பரம பிதாவே இந்த நேரத்துக்காக நாளுக்காக நாங்கள் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உண்மை துதிக்கிறோம் உண்மை மகிமைப்படுத்திக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொருவரோடும் ஆண்டவரே நீர் பேசும் இந்த நேரத்திலே உண்மை நோக்கி ஏறெடுக்கிறதான மன்றாட்டுகளை ஏறெடுக்கிறதான ஒவ்வொருவரோடும் நீர் பேசும் அவர்களுடைய தேவைகளை சந்தியும் அவர்களுடைய கவலைகளை போக்கும் அவர்களுடைய கண்ணீரை தொடையும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே அவர்களுக்கு கடன் பிரச்சனையா அல்லது வியாதியா குழந்தைகளை குறித்து வேதனையா அவர்களுடைய திருமணத்திலே பிரச்சனையா அவர்களுடைய குழந்தைகளுடைய திருமணத்திலே பிரச்சனையா அல்லது வியாபாரத்திலே நஷ்டமா ஆண்டவரே அல்லது மேலதிகாரிகளின் கொடுமையா ஆண்டவரே அல்லது கணவனால் குடிகார கணவனால் அல்லது கோபக்கார கணவனால் வேதனையா அல்லது சண்டைக்காரியான மனைவியின் மூலம் வேதனையா பிரியமானவர்களே ஒவ்வொருவருடைய கவலையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் இந்த நாளிலே சுவாமி நீர் அவர்களோடு பேசும் அவருடைய ச தேவைகளை சந்தியும் அவருடைய பிரச்சனைகளை நீக்கி போடும் அவருடைய கவல்களை அவருடைய கண்ணீர்களை துடைத்து போடும் சாமி இந்த நேரத்தில் என் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய கரத்தில் நம்முடைய வல்லமையில் கரத்தில் நம்முடைய கிருபையின் கரத்தில் நம்முடைய காயப்பட்ட கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே ஆசீர்வதியும் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் அவர்கள் விடுதலையை கட்டிலிடும் விடுதலையை கட்டிலிடும் விடுதலையை கட்டிலிடும் ஆண்டவர் இவை எல்லாவற்றையும் எங்கள் கர்த்தரும் எங்கள் மேற்பரும் ஆகிய இயேசு ரச்சகர் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஆண்டவரே ஆமே பிரியமானவர்களே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட துன்பம் இருந்தாலும் உங்களுக்காக நான் இரவும் பகலும் ஜபம் செய்ய காத்திருக்கிறேன் என்னுடைய தொலைபேசியின் மூலம் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் என்னுடைய தொலைபேசி எண் டபுள் என்னுடைய இமெயில் ஐடி ரவ் ஜெய்சிங் அட் யாஹூ டாட் காம் ஆர்ஜிவி ஜேஏஒய்ஏஎஸ்ஐஎன்ஜிஹெச் அட் யாஹூ டாட் காம் என்னுடைய விலாசம் எயிட்டீன் ஹாரிங்டன் ரோட் செட்பட் சென்னை தேர்ட்டி ஒன் நீங்கள் எந்த நிமிடத்திலும் எந்த நேரத்திலும் உங்களுடைய ஜெப உதவிக்கு என்னை அணுகலாம் உங்களுக்காக ஜெம்ஸ் ஜெபம் செய்ய காத்திருக்கிறேன் கத்திரதாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக